стихам и песням Владимира Высоцкого можно относиться по-разному. Их можно любить или не любить, можно принимать или отвергать, но мимо них равнодушно пройти нельзя. Литературно-музыкальная встреча «Я, конечно, вернусь» состоялась в Центральной городской библиотеке имени Ивана Котлеревского и была посвящена памяти легендарного поэта, барда и актера Владимира Высоцкого. Специально для этого мероприятия была подготовлена большая книжно-документальная выставка, в которую вошли фотоальбомы и книги о жизни и творчестве поэта, барда, композитора и гражданина. Ведущая вечера, библиотека читального зала Елена Мягкова, познакомила гостей с вехами жизни и творчества Владимира Семеновича, рассказала о сложных перипетиях его судьбы. На мониторе оживал Высоцкий, пел, страдал, смеялся, играл роли, жил. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер». Парня в горы тени рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одно с тобой, там поймешь, что такое. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем, ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, отобрали, отзлали, не знаю. Хорошо, что ушел, без него останет дело, вернее. Паутину в углу с образов я ногтями стираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. 